എൻ്റെ പേര് ഫാദർ ടിനു ആൽബിൻ സേവ്യർ തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയിലെ ഒരു വൈദികനാണ് ഞാൻ ഞാൻ വരുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റമായ സൗത്ത് കൊല്ലങ്കോട് എന്ന ഇടവകയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ എൻ്റെ അപ്പനോടും അമ്മയോടുമൊപ്പം പള്ളിയിൽ പോവുകയും അതുപോലെ തന്നെ അൽത്താര ബാലകനായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ആ ഒരു കാലം മുതൽക്ക് എനിക്ക് വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു വൈദികനാകണമെന്നൊരു വലിയൊരു ആഗ്രഹം ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പുരോഹിതനാകുവാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സെമിനാരിയിൽ ചേരണമെന്നൊരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടെ സെലക്ഷൻ ക്യാമ്പിന് പോവുകയും അതിനെ തുടർന്ന് എനിക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടി സെമിനാരിയിൽ ചേരുകയും അങ്ങനെ തുടർന്ന് ഒരു പത്ത് വർഷക്കാലം സെമിനാരി ജീവിതത്തിലായിരുന്നു പത്താമത്തെ വർഷമായപ്പോഴേക്കും ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വേണമെന്നൊരു രീതിയിൽ ഞാൻ സെമിനാരി പഠനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയും എം ബി എ പഠിക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് അതായത് ക്രിസ്തുദാസ് പിതാവിൻ്റെ കരുതലോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടെ ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് ഞാൻ എം ബി എ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയും പഠിച്ചതിന് ശേഷം തിരികെ സെമിനാരിയിൽ വരികയും തുടർന്ന് തിയോളജി പഠനത്തിനായി മംഗലാപുരത്ത് പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഞാൻ പുരോഹിതനാകുകയും ചെയ്തു ഇതിപ്പോൾ എട്ട് മാസക്കാലം ആയി ഞാൻ പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചിട്ട് അതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടെ വെട്ടുകാട് മാതൃദേ ദേവൂസ് ദേവാലയത്തിൽ എൻ്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അൽത്താര ബാലകനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആ കാലയളവിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അൽത്താര ബാലകനായിരുന്ന ആ കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഇടവക നോക്കിയിരുന്നത് വിൻസെൻഷ്യൻ സഭാംഗങ്ങളായ വൈദികരായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവരുടെ പെരുമാറ്റവും അവർ ഇടവക ജനങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവും കരുതലുമൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ സെമിനാരി ജീവിതത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടാകുന്നത് തന്നെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ആ സമൂഹത്തിലേക്ക് അവരുടെ വൈദിക സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം വിൻസെൻഷ്യൻ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നാൽ അവിടെ ചേരുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല മറിച്ച് അതിരൂപതയിൽ ചേരുവാനായിട്ടാണ് സാധിച്ചത് തന്നെ എൻ്റെ ദൈവവളിയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ എനിക്ക് ആഗ്രഹമായിരുന്നു വൈദികനാകണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം അതിന് എൻ്റെ വീട്ടുകാർ ഒത്തിരി വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്തു ദിവസേന രാവിലത്തെ കുർബാനയിലൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കണം എൻ്റെ ദൈവവിളിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കാരണമായി തീർന്നത് തന്നെ അതിനേക്കാളുപരി വീട്ടിലുള്ള കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിലും എന്നെ പങ്കുകൊള്ളിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വീട്ടുകാർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അപ്പനും അമ്മയും ചേട്ടനും ചേച്ചിയും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മക്കളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ദൈവവിളിക്ക് വലിയ കാരണമായി എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് എങ്കിലും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നമ്മെ കൂടുതലായിട്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നു എന്നതിനുള്ള വലിയൊരു ഉത്തരം തന്നെയാണ് എൻ്റെ ദൈവവിളി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നത് കൊണ്ടാകാം ഞാൻ ഈ വിളി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനായിട്ട് എന്നെ വഴി നടത്തിയത് തന്നെ
ഞാൻ വൈദികനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എട്ട് മാസം തികയുകയാണ് തികഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു കാലയളവിൽ ഞാൻ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്ന ഈ കാലയളവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സെമിനാരി കാലയളവും അല്ലെങ്കിൽ പുറമെയുള്ള ജീവിതവും ഈ പൗരോഹിത്യ ജീവിതവും വച്ച് താരതമ്യപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പൗരോഹിത്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ദൈവത്തിനോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്ന ആ വേള തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളാണ് കാരണം ദൈവം എന്നെ കരുതലോടുകൂടെ സ്നേഹിക്കുന്നു കാണുന്നു എന്നോടൊപ്പമുണ്ട് എന്നൊരു ചിന്ത തന്നെയാണ് എന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതമായാലും ഈ ദൈവവിളി സ്വീകരിച്ച വൈദികരായാലും സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളും സഹനങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ട് താനും എങ്കിലും ഒരു പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷം നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് മാതൃദേ ദേവസ് ദേവാലയം വെട്ടുകാട് ദേവാലയത്തിലാണ് ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ ഒരു കാലയളവിൽ ഒത്തിരിയധികം പ്രയാസം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് അധികം സമയങ്ങൾ എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കണം വീട്ടിലൊക്കെ പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള സ വളരെയധികം സം സങ്കടം നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ എന്നാൽ ഞാൻ ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഠന കാലയളവിൽ പഠിച്ചതൊന്നും ഇവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിലേക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് ഒത്തിരി വ്യത്യാസം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഒത്തിരിയധികം അനുഭവങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടാകുന്നത് തന്നെ പലരും ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് രോഗം മാറുവാനും കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറുവാനും ജോലി കിട്ടുവാനും അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളോടുകൂടെയാണ് ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴും കാണുമ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളല്ല മറിച്ച് എന്നേക്കാളും ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ സ്വമേധയ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അവരോടും പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെക്കാളും പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒത്തിരി അനേകം പേര് ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് അവരെയൊക്കെ നാം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളല്ല ഈ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരിയധികം ഒരു അനുഭവം നിറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ നിറഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നും പേഴ്സണലായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ല മറിച്ച് ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും കരുതലോടുകൂടെ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ തരികയുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ദൈവം തന്നെ പരിഹരിക്കുമെന്നൊരു വിശ്വാസവും ഉറപ്പും എനിക്ക് ഉണ്ടായത് ഈ ദേവാലയത്തിൽ കടന്നു വന്ന് എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങളും സഹനങ്ങളുമൊക്കെ കണ്ടും കേട്ടും വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ചിന്ത തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് മറ്റ് ഇടവകകളും ഈ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രവും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി അനേകം ആൾക്കാർ ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം ഇവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പലതരത്തിലുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില വൈദികരുടെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒത്തിരി ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിശ്വാസം എന്നാൽ എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് 
നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഓരോ അത്ഭുതങ്ങളും നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ആ ഒരു അത്ഭുതങ്ങളെയൊക്കെ നാം സ്വീകരിക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വളർച്ചയും വിശ്വാസത്തിന് വളർച്ചയും ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രയാസം നിറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം ഒത്തിരി അധികം ആൾക്കാർ വരുന്നൊരു ദേവാലയമാണ് എന്ന് എന്നാൽ അവർ ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മളെയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ദേവാലയത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഈ ദേവാലയത്തിനെ ഇത്രമാത്രം വളർത്തിയത് ഞാനിപ്പോൾ ദൈവവിളി സ്വീകരിച്ചു വൈദികനായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ദൈവവിളി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ദൈവവിളി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ പൗരോഹിത്യമെന്ന ദൈവവിളി സ്വീകരിച്ച ഞാൻ എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ദൈവവിളി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അതായത് ഓരോരുത്തരുടെയും വിളി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഞാനിപ്പോൾ പുരോഹിതനായിട്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ വിവാഹ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ വിവാഹ ജീവിതത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രിയേഷനിൽ ഒരു പങ്കുകാരായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുകൂടെ അവർക്കുണ്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മക്കളെയൊക്കെ അവർ ക്രിസ്തീയ ജീവിത പ്രകാരം ക്രിസ്തുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ വിളി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ക്രിസ്തു നമ്മെ ആകെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും എല്ലാ ജനസമൂഹത്തെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ടാണ് ക്രിസ്തു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് തന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവരെയും അത് പല മതസ്ഥരായിക്കോട്ടെ പല ജാതികളായിക്കോട്ടെ പല വർഗക്കാരായിക്കോട്ടെ പല കളറിലുള്ളവരായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ടാണ് ക്രിസ്തു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് തന്നെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നിൻ്റെ ലോകത്തിൽ നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പലരും പല മതഭ്രാന്തിൽപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് എങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനികളായ നാം ഓരോരുത്തരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുനാഥൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ആ ഒരു ചിന്ത എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം ആ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവാനും എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ എല്ലാ മതസ്ഥരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടുകൂടെ പോയാൽ മാത്രമേ ഈ ഭൂമിയിൽ നന്മ വിളയുകയുള്ളൂ നന്മ വിളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ത വരും തലമുറയ്ക്ക് അത് നൽകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ആ ഒരു ഇത് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം ഞാനെൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് വർഷക്കാലം എം ബി എ എന്ന കോഴ്സ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ബി എ എന്ന കോഴ്സ് എന്തിനാണ് വെറുതെ പഠിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ എനിക്കതിനെ കൊണ്ട് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എച്ച് ആർ ആണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിൻ്റെ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു പൗരോഹിത്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള എല്ലാവരെയും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുവാനും അത് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയും ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്നെ ഒത്തിരിയധികം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിലേക്കാൾ ഉപരി ഈ സെക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതലുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നത് പുരോഹിതന്മാർക്കായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ ആ ഒരു ചിന്ത ഇന്നിൻ്റെ കാലത്ത് മാറി പലരോടും പലരും നമ്മളോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് പ്രകാരമാണ് അച്ഛന് 
ആ ഒരു നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലല്ലോ പിന്നെന്തിന് ഞങ്ങളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചിന്ത ഇന്നിൻ്റെ ലോകത്ത് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോകത്തിൽ നാം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ സെക്കുലറായിട്ടുള്ള ഹയർ സ്റ്റഡീസൊക്കെ ഓരോ പുരോഹിതനും ആവശ്യമാണ് ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നാമും അതിനോടൊപ്പം ഇന്നിൻ്റെ ലോകത്തിനോടൊപ്പം നിൽക്കുവാനായിട്ട് നാം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പഠനം എല്ലാ പഠനവും എല്ലാ രീതിയിലും ചിന്തിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഒരുമിച്ച് പോകുവാനും ലോകത്തിനെ എല്ലാ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പല അറിവും ഉണ്ടാകണം ആ ഒരു അറിവിന് വേണ്ടി സെക്കുലറായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് പൗരോഹിത്യത്തിന് ആവശ്യം തന്നെയാണ് അതിലൂടെ മാത്രമേ ഇന്നിൻ്റെ ലോകത്തിൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകളൊക്കെ തിരിച്ചറിയുവാനും അവർ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടതകളൊക്കെ തിരിച്ചറിയുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ എം ബി പഠിക്കുവാനായിട്ട് സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷം ലീവെടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി അധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് എം ബി എ പഠിച്ചത് തന്നെ കാരണം ആ ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് അധികം വരുമാനമില്ലാത്തൊരു കാലയളവായിരുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ എം ബി എ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഞാനും ചെറുതായിട്ട് പുറത്തൊക്കെ പോയി അധ്വാനിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു അധ്വാനത്തിലൂടെ ഇന്നിൻ്റെ ലോകം അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു ആ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ സെക്കുലർ സ്റ്റഡീസ് ഓരോ പൗരോഹിത്യത്തിലും ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നന്മ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ ഒരിക്കലും തിന്മയുണ്ടാകുന്നില്ല കാരണം അതിലൂടെ എല്ലാവരെയും തിരിച്ചറിയുവാനും എല്ലാവരുമായിട്ടൊരു മിങ്കിളായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ മാത്രമേ എനിക്ക് ഞാനും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം നിലനിർത്തുവാനും അത് കൂടുതലായിട്ട് ആക്കുവാനും സാധിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്ത ജീവിതങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ധകാരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു എടുത്തുചാട്ടം തന്നെയാണ് അതായത് കെട്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിളക്ക് പോലെയാണ് പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്ത ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ട് ജ്ഞാനസ്നാനം എന്നൊരു കൂതാശയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് താൻ ആ ഉള്ളിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ജ്വലിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം എൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് തിന്മകളാൽ തിന്മ പ്രവൃത്തികളാൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വഞ്ചനയാൽ എല്ലാം ഉള്ളിലായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് കെട്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ആയതിനാൽ പ്രാർത്ഥന എന്ന ജീവിതത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഒരു ചെറിയൊരു കഥയിലൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാട്ടും പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ വിവാഹം എന്ന കൂതാശയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചപ്പു ചവറുകളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട് കത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ചാരമായി ചാമ്പലായിട്ട് മാറുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില നായകൾ വന്ന് അതിലേക്ക് ചുരുണ്ടു കൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അതിൽ ചെറിയൊരു ചൂട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൽ ചുരുണ്ടു കൂടി കിടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയില്ലാതെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാരൂപി കെട്ടുപോയി തുടങ്ങുകയും അത് ചാരമാകുന്ന നിമിഷം എൻ്റെ ജീവിതം പൂർണ്ണ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് മാറുകയും എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പൈശാചി ശക്തികൾ കടന്നു വരികയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാരൂപിയെ ജ്വലിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് ജ്വലിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകണം പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ മാത്രമേ അത് ജ്വലിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകണം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഞാൻ വളർന്ന സാഹചര്യം അതായത് എൻ്റെ ഓർമ്മവച്ച കാലം മുതൽക്ക് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ 
എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മോച്ച നാൾ മുതൽ എൻ്റെ അപ്പന് ചെറിയ ജോലി എൻ്റെ അമ്മയും ചെറിയ ജോലി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് കുടുംബം പോറ്റിയിരുന്നത് എൻ്റെ ചേട്ടൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എൻ്റെ ചേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അപ്പൻ നല്ല മദ്യപാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരിയധികം കടങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടുന്നതിനായിട്ട് ചേട്ടൻ ജോലിക്ക് പോയി അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു വന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ പോലും പലരും പറഞ്ഞ് പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ച് വൈദികനാകുമ്പോൾ അപ്പൻ്റെ കുടിയൊക്കെ മാറും അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ കൊണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഒരു പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൻ്റെ മദ്യപാനമൊക്കെ മാറണം കുടുംബത്തെ നന്നായിട്ട് നോക്കണമെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിന്ത ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നിൻ്റെ ലോകത്ത് കുടുംബത്തിൽ ഒത്തിരിയധികം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മദ്യപാനം മയക്കുമരുന്ന് അങ്ങനെ പലതിലും അടിമപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒത്തിരി അനേകം പേരുണ്ട് ആ ഒരു ദുശീലങ്ങൾ കാരണം പ്രശ്നങ്ങളാലും അതപ്പതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അവരെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അത് തിന്മയാണ് അതുമൂലം നമുക്ക് നന്മയൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും നഷ്ടമാണ് ധനനഷ്ടമാണ് സൗഹൃദങ്ങളുടെ നഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന പല നഷ്ടങ്ങളും ആ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അതിലൊരിക്കലും നന്മയുണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവരെയൊക്കെ പിന്തിരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് അതായത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അപ്പൻ കാരണം ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി കടങ്ങളുണ്ടായി ആ ഒരു സന്തോഷം നഷ്ടമായി ആ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ ദുശീലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കണം അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ഇടവുകളിലും എല്ലാ യുവജനങ്ങളോടും പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക കാരണം ഇതുകൊണ്ട് ആ ഒരു നിമിഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലഹരി എന്നാൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ ലഹരി നാം മറക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്വന്തം ഫാമിലി സ്വന്തം കുടുംബം എന്ന ചിന്ത നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുവാനും അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുവാനും അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാനും നാം ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാ